வணக்கம் இன்னைக்கு வாழைப்பூ வடை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இன்னைக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் மூணு கிராம்பு ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஊற வைக்க வேண்டாம் ஏன்னா வந்து அந்த தண்ணியெல்லாம் நிறையா அப்சர்வ் பண்ணி அரைக்கும் போது ரொம்ப தண்ணி ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபில்டரில் வந்து வடிகட்டி நல்லா குற குறப்பாக இந்த மாதிரி அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு கொத்து கருவேப்பிள்ளையும் நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி அதை நல்லா மின்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுத்தது பூண்டு பூண்டு வந்து நல்லா தோலோட நசுக்கி எடுத்துக்கலாம் அது தோலோட சேர்க்கும்போது அது ஃப்ளேவர் வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் பெருங்காயம் உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து உப்பு எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நல்லா ஒட்டை பிழிஞ்ச வாழைப்பூவை எடுத்து அதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு உருண்டைகளாக உருட்டி வச்சிடலாம் இப்போ அந்த உருண்டையை எடுத்து கையில் வச்சு லைட்டாக இந்த மாதிரி டேப் பண்ணிவிட்டு கொதிக்கிற எண்ணெய்க்குள்ளே விட வேண்டியது தான் வடை பண்ணும்போது எப்போதுமே ஆயில் வந்து நல்லா கொதிச்சிருக்கணும் அப்போ தான் அது ஈவனாக குக் ஆகும் வடைக்கு மாவு அரைக்கும்போது ஒரு துளி கூட தண்ணி விட வேண்டாம் அது ஊறி இருக்கும்போது அதாவது அந்த பருப்பு ஊறும்போது அது அப்சார்வ் பண்ணி இருக்கிற தண்ணியே போதும் அதே மாதிரி வாழைப்பூ சேர்க்கும்போது அந்த வாழைப்பூவை நல்லா ஒட்ட பிழிஞ்சிடணும் அந்த வாழைப்பூவில் நிறையா தண்ணி கோர்த்துட்டு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஸோ ஒட்டை பிழிஞ்சிட்டு நீங்கள் போடணும் இன்கேஸ் உங்கள் வடை மாவு வந்து கொஞ்சம் ஈரம் ஆயிடுச்சு அதாவது தண்ணி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கடலை மாவும் பெருங்காயமும் சேர்த்துக்கலாம் பெருங்காயம் வந்து கிறிஸ்பினஸ்க்காக கடலை மாவு வந்து இது கடலைப்பருப்பு தானே ஸோ அந்த பருப்பில் இருந்தால் கடலை மாவு எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதால இது டேஸ்ட் ஒன்றும் வித்தியாசப்படாது இப்போ வடை ஒரு பக்கம் வெந்துடுச்சு ஸோ அதை நம்ம திருப்பி விட்டுக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் வெந்து இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்த உடனே நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் இப்போ டேஸ்டியான வடை தயாராயிடுச்சு இணைந்திருங்கள் ஸ்வீட் ஹோம் சிங்கப்பூர் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்